హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఈరోజు ఒక రిక్వెస్టింగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి సాయి జాగృతి అన్న అమ్మాయి తను నిమ్మప్పళ్ళ నోము ఒక వీడియోలో నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఒక బ్లాగ్లో సో అది దాని గురించి డీటెయిల్గా ఒక వీడియో చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసింది సో సాయి జాగృతి నీకోసమే ఈ వీడియో అండ్ ఈ నోము విషయానికి వచ్చేస్తే ఇది రథసప్తమికి కానీ ఈ నోమైనా కాదండి ఏ నోమైనా కూడా మాఘమాసంలో వచ్చే రథసప్తమి రోజు కానీ శివరాత్రి రోజు కానీ నోములు అన్నది మనం పట్టుకోవాలి ఏ నోమైనా కూడా ఆ రోజే అక్షింతలు వేసుకొని కథ చదువుకొని అక్షింతలు వేసుకొని ఈ రోజు నుంచి ఈ నోము అనుకుంటున్నాము సో ఈ నోము సక్రమంగా అయ్యేటట్టు మమ్మల్ని చూడు స్వామి అని దేవుడికి దండం పెట్టుకొని దీపారాధన చేసుకొని చేసుకోవాలి సో మనకి ఈ నోముల విషయానికి వచ్చేస్తే చాలా వరకు దాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్స్టెంట్గా అయిపోయాయి నోములు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నిమ్మలాంబ అను నిమ్మగౌరి వ్రతం సో ఇది ఇన్స్టెంట్గా అంటే ఆ రోజుకి ఆ రోజే అయిపోతుంది ఉద్యాపన అదే నోము అది అనమాట సో కొన్ని ఉంటాయి అవేంటంటే వన్ ఇయర్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ చేయాలి ప్లస్ ఉద్యాపనం కూడా చేయాలి సో ఇది ఈ రెండు రకాల నోములు అనేవి ఉంటాయండి స్త్రీల వ్రత కథలు అనే నోముల పుస్తకంలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ నిమ్మగౌరి అనే నిమ్మలాంబ వ్రతం విషయానికి వచ్చేస్తే ఫస్ట్ అయితే మీకు ఒకసారి నేను కథ చదివి వినిపిస్తాను పూర్వం ఒకనొక గ్రామంలో పద్మగంధి పద్మనాభుడు అనే దంపతులు ఉండేవారు వాళ్ళకి పొద్దు తెలియని నన్ను భోగభాగ్యాలు శివమెత్తిపోయేటన్ని సిరి సంపదలు ఉన్నాయి ఇహంలో సమాజ గౌరవాన్ని పరంలో ఉత్తమ గతుల్ని ప్రసాదించే సంతానం మాత్రం ఉండేది కాదు దానికి వారెంతగానో చింతించేవారు గ్రహశాంతులు చేయించుకున్నారు తీర్థయాత్రలు చేశారు ఎన్నో నోములు చేశారు అయినా ప్రయోజనం లేకపోయింది పిల్లలు పుట్టలేదని పడిచిదనం పది కాలాలు ఉండిపోదు కదా సో వయసు ఉడిగే వయసు ఉడిగిపోతే వలపు కలిగేనా కలిగిన అది శరీర అవసరాలు తీరుస్తుందే కానీ శాశ్వత ఆనందమైన సంతానాన్ని ఇవ్వదు అని మరీ దిగాలు పడిపోయేవారు ఆ భార్యాభర్తలిద్దరు అలాంటి కష్ట సమయంలో వాళ్ళ గ్రామం వచ్చిన ఒకనొక ఋషి వారి ఆర్తిని విని ప్రసన్నుడై అనేక విధాల ఆలోచించి నిమ్మలాంబ నోము నోచుకుంటే సంతానం కలుగుతుందని ఆ నోము చేసే పద్ధతి ఉద్యాపన విధానము చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ నోము నోచుకొని ఉద్యాపనం చేసుకున్నారు వాళ్ళకి అనతి కాలంలోనే సత్సంతానాన్ని పొంది సుఖ సంతోషాల్లో తెలియాడారు సో కథ విషయానికి వస్తే కథ మీకు చెప్పాను కదా ఇది స్త్రీల వ్రత కథల పుస్తకంలో ఇంకా డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఇకపోతే ఈ వ్రతం ఎలా చేయాలి ఈ నోము ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని మీద సందేహాలు ఉంటాయి కదా ఇది ఇప్పుడు మనం రథసప్తమి రోజు కానీ శివరాత్రి రోజు కానీ నోము పట్టుకుంటామని చెప్పాను కదా ఆ రోజు పట్టుకున్నాక అక్కడి నుంచి వన్ ఇయర్ అంటే ఈ సంవత్సరం రథసప్తమికి పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఉదాహరణకి వచ్చే సంవత్సరం రథసప్తమి లోపు ఈ నోమ్ అనేది మనం ఉద్యాపనం చేసుకోవాలి ఉద్యాపనంకి ఏంటంటే వీటికి సిద్ధం చేసుకోవాల్సినవి ఏమేమి ఉన్నాయంటే నిమ్మకాయ సైజులో పసుపు ఉండలు చేసుకోవాలండి ఇది ఆప్షనల్ యాక్చువల్గా కథలో అయితే ఇదేం చెప్పలేదు ఉద్యాపనంలో ఇవ్వని కాకపోతే చాలామంది బయట చెప్తున్నారు గుడి దగ్గర వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్తున్నారు బట్ మేమైతే ఇవ్వలేదు దీనికి రీజన్ కూడా ఏంటన్నది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సో మనం నిమ్మపండు ఇచ్చిన ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి యూజ్ ఉంటుంది అదే నూట ఎనిమిది పసుపు ఉండలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పసుపు ఉండ ఇవ్వడం వల్ల యూజ్ కన్నా వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుందండి ఆ ఉండను ఎలాగూ వాళ్ళు యూజ్ చేయరు బయట తొక్కే చోట అక్కడక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు సో మేమైతే ఇలా ఇచ్చామండి తాంబూలం లాగా మూడు ఆకులు ఒక ఒక్క అండ్ ఒక రూపాయి కాయిను ఒక నిమ్మపండు ఇలా నూట ఎనిమిది మంది మొత్తైదువులకి మనం ఇంట్లో కానీ గుడిలో కానీ కూర్చొని ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ రిలీజన్ విషయానికి వస్తే క్యాష్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు అనుకోకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను నోము విషయం చెప్తున్నాను కాబట్టి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు కూడా తెలియదు కదా సో బ్రాహ్మిన్స్ ఎవరైనా చేసుకునేటట్టు అయితే బ్రాహ్మిన్స్కి ఇవ్వాలండి వేరే వాళ్ళ కాళ్ళకి బ్రాహ్మిన్స్ దండం పెట్టుకోదు కదా సో అందుకని అది వేరే వాళ్ళు చేసుకునేటట్టు అయితే ఈ ఎవ్వరికైనా ఇవ్వచ్చు వైశాస్కి ఇవ్వచ్చు బ్రాహ్మిన్స్కి ఇవ్వచ్చు చాలా మంచిది ఇదండి ఇక్కడ క్యాష్ గురించి మాట్లాడాలని ప్లీజ్ ఎవరు హర్ట్ అవ్వకండి సో తాంబూలం ఇలా రెడీ చేసేసుకుని 
ఇవ్వడమేనండి ఇది ఒకరోజు మనం చెప్పాను కదా వన్ ఇయర్ లోపు ఏదో ఒకరోజు మనకి శ్రావణ మాసంలో కానీ మాఘ మాసంలో కానీ వైశాఖ మాసంలో కానీ నోములు చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందండి మరి జ్యేష్ఠ మాసం ఎండల్లో అట్లా చేసుకోలేము సో ఒక పర్టికులర్గా ఒకరోజు మంచిరోజు తిది వారం నక్షత్రం చూసుకొని అంటే మరి మంగళవారం శుక్రవారం కాకుండా బుధవారం కానీ శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ పెట్టుకోవాలి ఇకపోతే నోము చేసుకునే ముందు రోజే అన్నీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలండి నోము చేసుకునే రోజు నార్మల్గా పొద్దున్నే లేచి తలార స్నానం చేయాలి తలంటుకోకూడదు అంటే దానికన్నా ముందు రోజు తలంటుకొని నోము చేసుకునే రోజు తలార స్నానం చేయాలి తర్వాత మామూలుగా మనం దేవుడి గదిలో మన ఇష్ట దైవాన్ని స్మరించుకొని దీపారాధన చేసుకొని మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంటికి పిలుచుకోవాలి లేదు మనం గుళ్ళో చేసుకోవాలనుకుంటే గుడికి వెళ్ళి అక్కడ నూట ఎనిమిది మంది మొత్తైదువులకి బొట్టు పెట్టి గంధం రాసి అక్షింతలు పసుపు రాయాలండి కాళ్ళకి కంపల్సరిగా పసుపు పోయాలి సో ఇవన్నీ చేసుకొని తాంబూలం ఇచ్చి ఆశీర్వచనాలు తీసుకోవాలి ఇదండి నిమ్మ పళ్ళు నిమ్మ గౌరి అనే నిమ్మలాంబ వ్రతం కథ సో సాయి జాగృతి నీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అడిగినందుకు నన్ను ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అన్ని మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను